Ei, câmera, aonde você vai? Espera aí. Professor! Esta é a casa do antigo engenho dos irmãos. Ela estava arruinada quando Gilberto Freire a comprou em 1940. Ele mandou reformá-la. Passou a ser a vivenda de Santo Antônio de Apipucos. Aqui ele queria concluir a obra iniciada com Casa Grande e Senzala. Uma obra escrita na casa de seu irmão Ulisses, continuada com Sobrados e Mucambos, na casa de seus pais. Mas aqui ele encontrou as condições ideais para concluir a história da sociedade patriarcal no Brasil. família espiritual de gênios que gostavam de falar de si mesmo. Através dos prefácios ele se explicava, mas se explicou também através de depoimentos Sim. como este. Eu venho procurando redescobrir o Brasil. Eu sou um rival de Pedro Álvares Cabral. Senhores ouvintes da Rádio Sociedade, Acaba de ser publicado neste país uma obra que já nasceu clássica. Sucesso, como Gilberto Freire era um pernambucano relativamente pouco conhecido no Rio de Janeiro e em São Paulo, fez com que perguntassem quem é esse Gilberto Freire. Pois bem, Gilberto Freire nasceu no Recife em 15 de março de 1900. Era filho do doutor Alfredo Freire, professor catedrático de Economia Política na Faculdade de Direito do Recife, e de Dona Francisca de Melo Freire, de tradicional família pernambucana. Aqui vemos Gilberto Freire, aos seis anos de idade, ao lado do seu querido irmão Ulisses, um ano mais velho do que ele. Desde menino, Gilberto Freire revelou-se um desenhista compulsivo. Não queria aprender a ler e a escrever. A família já pensava que eu era um retardado mental. Até que o um inglês, professor de inglês, descobriu, através dos meus desenhos e das minhas pinturas de criança, eu ia já por quase oito anos analfabeto, que eu não era propriamente um retardado mental. Aí aparece Mr. Williams, um inglês de vastos, bigodes, que alfabetizou Gilberto Freire na língua inglesa. Depois sua família o matriculou no Colégio Americano Gilres, 
hoje Colégio Americano Batista. E este foi o primeiro colégio do Recife a completar o ensino de humanidades com o de educação física, dentro daquele princípio latino mensana incorpore sano. Gilberto Freire já chegou ao colégio sabendo latim e passou logo a dar aulas para pagar os seus estudos. Ao mesmo tempo, como que prenunciando sua atividade de escritor, fundou um centro de estudos literários e um jornal chamado O Lábaro. Lia muito, paralelamente às aulas. Leu, nesta época, a biografia do Dr. Livingstone, um missionário na África. E, influenciado por esta leitura, pensou em ser missionário batista na Amazônia. O ideal de ser missionário batista levou Gilberto Freire a declarar-se cristão evangélico, formalmente. Chegou a pregar na Igreja Batista da Capunga e lia o Evangelho para os pobres dos mucambos do Recife. Ele só desistiu quando aluno de uma universidade batista no Texas, a Universidade de Baylor. Ao verificar a conivência dos batistas com o racismo, ao verificar também o aburguesamento das seitas protestantes, ele decepcionou-se e perdeu esse ideal de ser missionário batista. Também o contacto dele com o historiador Oliveira Lima, que morava nos Estados Unidos, contribuiu para que ele começasse a se aproximar da Igreja Católica, ao ver a importância da Igreja na formação do Brasil. Mas nunca declarou-se católico, como se havia declarado menino cristão evangélico. Sempre disse que admirava a Igreja, mas não tinha ânimo de entrar nos templos, ficava sempre no sereno. Pode-se dizer que a decepção que Gilberto teve em Beila foi compensada por professores muito bons que a universidade mantinha. Um deles merece destaque, o professor Joseph Armstrong. Ensinava literatura comparada. Ele ficou muito impressionado com os primeiros trabalhos escolares de Gilberto Freire. Achou que ele se exprimia em inglês muito bem e que ele poderia ser um escritor em língua inglesa, repetindo o caso de Joseph Conrad, que tendo nascido na Polônia, tornou-se escritor em língua inglesa. Gilberto Freire resistiu, porque dizia, anotou em seu diário, se de me tornar escritor, será em minha língua materna. Em 1920, Gilberto Freire chega em Nova York para matricular-se no curso de Ciências Políticas e Sociais da Universidade de Colômbia. Eu já estava te esperando. Vamos entrar. Gilberto Freire veio encontrar em Colômbia uma universidade cosmopolita. E aí começa o paradoxo. Porque aqui é numa universidade cosmopolita ele começou a descobrir o Brasil. Porque ele percebeu que estudantes indianos 
sabiam o que é ser indiano, estudantes chineses sabiam o que é ser chinês, estudantes japoneses sabiam o que é ser japonês, estudantes poloneses sabiam o que é ser polonês, etc. E ele não sabia o que era ser brasileiro. Ele vinha cheio ainda de preconceitos sobre a formação do Brasil, principalmente sobre os efeitos da mestiçagem em nossa formação. E aqui ele descobriu o que é ser brasileiro. E aqui em Colômbia, uma constelação de professores de grande conceito internacional. Agora, o maior de todos os seus mestres foi, como ele próprio proclamou, o antropólogo Franz Boas. O mestre que mais influiu sobre a minha formação antropológica foi o grande judeu alemão Franz Boas. Mas ele aprendeu com Boas a distinção fundamental entre raça e cultura. E foi sobre esta distinção que se baseou todo o livro Casa Grande Senzala. A vida de Gilberto Freire em Colômbia não se limitou às salas de aula nem aos laboratórios, nem às próprias bibliotecas. Ele teve aqui uma imensa variedade de contatos com escritores, como o grande poeta Rachel Lindsay, como a já sua amiga de Baylor, Amy Lowell, quis ver como se matam os bois nos grandes matadores da Armour e da Swift, quis ver como se imprime no New York Times, foi ao Harlem como ver, para ver como viviam os negros. Enfim, ele procurou conhecer a vida em todos os seus detalhes, em todos os seus aspectos. Para obter o grau de mestre, Gilberto Freire tinha de apresentar à universidade uma dissertação. E qual foi o assunto que ele escolheu para essa dissertação? O Brasil. A vida social no Brasil em meados do século XIX. Ele usa nessa dissertação conversas que ele tinha com a sua avó materna, que ele falava dos bons velhos tempos. Ele queria penetrar na intimidade da alma brasileira. Eu acho que o que Gilberto Freire mais amava nos Estados Unidos era a sua literatura, seus grandes poetas. Ele absorveu. De Whitman e de Lindsay, o estilo enumerativo, e de Amy Lowell, o imagismo. Quando conheceu a Bahia, poucos anos depois, 1926, ele ficou deslumbrado com aquela mistura de coisas que se adaptava bem ao estilo enumerativo de Whitman e de Lindsay, e ao imagismo de Amy Lowell, que ele utilizou a vida inteira. Escreveu esse longo poema, Bahia de todos os santos e de quase todos os pecados. Igrejas gordas, as de Pernambuco são mais magras. Toda a Bahia é uma maternal cidade gorda, como se dos ventres empinados de seus montes, dos quais saíram tantas cidades do Brasil, ainda outras estivessem para sair. Ar mole, oleoso, cheiro de comida, cheiro de incenso, cheiro de mulata, bafos quentes de sacristias e cozinhas, panelas fervendo, temperos ardendo, o santíssimo sacramento se elevando, mulheres parindo, remédios contra a sífilis e letreiros como este, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, amém. O padre reprimido que há em mim se exalta diante de ti, Bahia, e perdoa as tuas superstições, teu comércio de medidas de nossas senhoras e de nossos senhores do bom fim, e vê nos ventres dos teus montes e tuas mulatas, conservadores da fé uma vez entregue aos santos, multiplicadores de cidades cristãs e de criaturas de Deus, pés dançando nas sandálias sem meia, cabeções enfeitados de ronda, estrelas maravilhosas, Marinhas de prata, teteias de ouro, balangandãs, ranger de camas de lona, corpos fervendo, suando de gozo, 
comunhão, missa das seis, Bahia de todos os santos, Salvador, São Salvador, um dia voltarei com vagar ao teu seio moreno brasileiro, às tuas igrejas, aos teus tabuleiros escancarados em X, este X é o futuro do Brasil. I do That we shall overcome someday. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace. Someday. Gilberto Freire graduou-se em Colômbia com uma dissertação que foi logo publicada por importante revista americana. Mas não quis esperar pelo diploma que ele foi enviado excepcionalmente pelo correio. Veio fazer o périplo europeu. Oxford, Paris, Berlim, Nuremberg, Munique, mas ele demorou-se principalmente em Oxford. De Oxford veio para Coimbra, aqui onde se formaram os doutores em leis, que prepararam a epopeia dos descobrimentos, a grande obra de administração no trópico difícil, no trópico violento, agreste, mas os portugueses venceram e criaram no trópico uma grande civilização. que é a readaptação ao Brasil que eu deixara com as meninas e ao qual voltava ao bem feito foi uma readaptação difícil difícil de bater senti-me por vezes mais estrangeiro no Brasil do que jamais me sentir estrangeiro em outros países verdadeiro choque cultural. Ele tinha vivido cinco anos nos centros mais sofisticados dos Estados Unidos e da Europa. Queria encontrar o seu Recife, o Recife de sua infância e primeira mocidade. E ele encontrou uma cidade falsamente moderna. Derrubaram as árvores, derrubaram as igrejas antigas. Ele entrou em choque com a burguesia da época que aprovava toda essa macaqueação da Europa e dos Estados Unidos. Não a Veneza americana, não a Mauritistat dos armadores das Índias Ocidentais, não o Recife dos Mascates, nem mesmo o Recife que aprendia a amar depois. Recife das revoluções libertárias, mas o Recife sem história nem literatura, Recife sem mais nada, Recife da minha infância. Rua da União, como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol, tenho medo que hoje se chame do doutor fulano de tal. A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros. Vinha pela boca do povo, na língua errada do povo, língua certa do povo. Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil. Recife, Rua da União, 
a casa de meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto. Recife morto. Recife brasileiro como a casa de meu avô. Em 1918, já estudante em Baylor, ele iniciou sua colaboração semanal no Diário de Pernambuco com artigos numerados e o título genérico da Outra América. Em Nova York, estudante Columbia continuou essa colaboração semanal. Regressando ao Brasil, em 1923, o jornal o convidou para organizar as comemorações do centenário, que consistiram em diferentes eventos, baile, banquete, há fotografias da fachada deste jornal toda iluminada, mas o evento principal foi a publicação desta obra coletiva intitulada Livro do Nordeste. Contemplou todas as áreas do saber, a agricultura, a pecuária, a indústria, o comércio, a pintura, a música, a literatura. O Gilberto, além de organizar o livro, ele escreveu a apresentação, escreveu todas as notícias dos autores de cada ensaio e as legendas para os bicos de pena de Manuel Bandeira Pintor. Boa noite. Para defender as tradições de sua região, Gilberto Freire funda, em 1924, o Centro Regionalista do Nordeste, cujas atividades foram coroadas dois anos depois com a realização do primeiro Congresso Brasileiro de Regionalismo. É pena, contudo, que toda esta tradição esteja em declínio. A nova geração de moças já não tem mais tanto gosto pelo livro de receitas de família que é a verdadeira leitura para mulheres, além dos livros de missa. Um jovem de 26 anos apontava novos caminhos para o Brasil, ensinava-nos a pensar de modo regional, a administrar-se regionalmente. Era uma vitória que levou o governador do Estado, Estácio de Albuquerque Coimbra, a convidá-lo para ser oficial de gabinete. Com a Revolução de 30, o governador Estácio Coimbra é deposto e segue para o exílio. Gilberto Freire o acompanha por pura solidariedade ao amigo. Eu sofri exílio, quando exílio existia mesmo, passei fome, né? tive momentos amargos. Era muito difícil a vida de um exilado nos anos 30, mas de qualquer maneira ele vinha a esta livraria, olhar com olhos pidons para os livros que não podia comprar. Vou te contar um segredo em relação a livros. Gilberto Freire não gostava de Fernando Pessoa. Leite de Vasconcelos foi, sem dúvida, o maior dos etnólogos portugueses. Para estudar o caráter do colonizador português, Gilberto Freire teve, naturalmente, que... Pra fazer consultas na grande obra deixada por este mestre. Nos arquivos, nos museus e nas bibliotecas de Lisboa, 
Gilberto Freire encontrou as fontes de que necessitava para escrever a obra na qual já vinha pensando. Como disse José Lins do Rego, se a Revolução de 30 causou algum bem ao Brasil, foi de proporcionar a Gilberto Freire que escrevesse Casa Grande sem Bem, foi um grande prazer para mim, prazer intelectual, prazer pessoal, prazer até físico, escrever Casa Grande de Senzala. O livro estava de tal modo dentro de mim, pedindo para ser um livro, que deu-se uma verdadeira euforia entre o trabalho e o autor. Casa Grande Senzala, grande livro que fala dessa nossa lezeira brasileira. Com fuxicos danados e chamegos safados, de molecas fulôs, com oh, senhores. Se nos Brasis abunda, ginipapo na bunda, se somos todos uns octoruns, que importa? É lá desgraça. Essa história de raça, raças más, raças boas, disso boas. É coisa que passou com o Francio Gobinou, pois o mal do mestiço não está nisso. Está em causas sociais de higiene e outras que tais. Assim pensa, assim fala, casa grande e senzala. Foi o livro de ciências sociais que teve maior número de edições em línguas estrangeiras. Casa Grande Senzala apareceu pela primeira vez em língua espanhola, numa edição argentina de 1942. Na mesma língua, ela viria a aparecer muitos anos depois, na Venezuela, nesta coleção Biblioteca Ayacucho, destinada aos clássicos das literaturas hispano-americanas. Em seguida veio a edição americana. Sucederam-se outras edições em língua inglesa e uma edição de bolso, né, pocket book, em 1964. A última edição americana é da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 1986. Vieram em seguida as edições em língua alemã. Em língua francesa, Casa Grande Senzala foi sendo promovida dentro da editora Galimar de uma coleção para outra. Começou em La Croix du Cid, coleção dirigida por Roger Caillois, destinada aos clássicos latino-americanos. Foi em seguida promovida para a Biblioteca Desistuar, destinada já não apenas a clássicos latino-americanos, mas clássicos do pensamento ocidental. E finalmente teve a glória de chegar à coleção Tell, na qual são publicados os grandes clássicos antigos e modernos, desde Aristóteles, Xenofonte, passando por Friedrich Nietzsche e outros grandes, Augusto Conte e outros grandes pensadores modernos. Outro grande mestre francês, Fernand Brodel, que já havia escrito sobre a obra de Gilberto Freire, sugeriu ao editor Einaudi, de Roma, que publicasse o livro em italiano. E ele próprio, Brodel, prefaciou a edição italiana de Casa Grande Senzala. Nos países do leste europeu, o livro apareceu em húngaro e apareceu em polonês no mesmo ano. Para os críticos mais compreensivos, foi uma nova perspectiva de história, não apenas de história brasileira, mas de história em geral. 
Eles compreenderam que Casa Grande Senzala trazia uma nova perspectiva de história humana. E tudo isso levou é, instituições internacionais e governos estrangeiros a premiar Gilberto Freire com medalhas, distinções e condecorações. Uma das mais importantes foi o título de Cavaleiro Comandante do Império Britânico que lhe foi dado pela Rainha Elizabeth II. Esse título dá ali a Gilberto Freire o tratamento de ser que ele, entretanto, nunca utilizou. Várias universidades brasileiras e estrangeiras conferiram a Gilberto Freire o grau de doutor honoris causa. Mas seria a sua alma mater, a Universidade de Colômbia, que haveria de antecipar-se a todas. Ele recebeu este grau honorífico aqui na Catedral de São João o Divino. Imagino Gilberto Freire entrando nesta sala para receber o grau de doutor honoris causa por Coimbra. Mas por que ele amava especialmente Coimbra? Porque aqui haviam estudado grandes brasileiros, como José Bonifácio, o patriarca da nossa independência. Durante muitos anos, ele aqui esteve na presidência do Conselho Diretor da Casa. Nesta mesa, sentado nesta cadeira, por muitos anos, teve as suas atividades e aqui recebia as pessoas que os visitavam. Desde crianças até reis, rainhas, presidente da república. Com esta sala, homenageamos Gilberto Freire, dando o seu nome. Esta é a sala Gilberto Freire. Foi uma influência a de Gilberto Freire Ao mesmo tempo duradoura e variada Duradoura porque Tendo se iniciado nos anos 20 com o seu ideário regionalista que suscitou todo o romance nordestino, ela intensificou-se naturalmente depois de Casa Grande e Senzala e continua após a sua morte, atingindo várias gerações de escritores, de pesquisadores, de cientistas. Tematicamente variada porque não atingiu apenas os escritores literários, mas não só os escritores literários, os cientistas sociais, naturalmente, que era uma de suas especializações, antropólogos, sociólogos, economistas, psicólogos, pintores. A influência na música, certa música de Vila Lobos, o próprio gênio confessava que foi despertado para assuntos brasileiros por Gilberto Freire. Veio depois a organização do Congresso de Estudos Afro-Brasileiros, eram estudos que estavam dispersos e ele os reuniu em 1934 num congresso de grande repercussão, inclusive internacional. Ele foi um pioneiro também na reabilitação dos terreiros afro-brasileiros que antes dele eram perseguidos pela polícia. Sempre menciono o Paiadão como um dos maiores amigos que tive na vida. Almoçava, jantava com ele, passava dias com ele na sua maior intimidade. Fui até... Posso dizer um pouco o seu confidente. O luso tropicalismo é um conceito que está embutido em Casa Grande Senzala. Quando Gilberto Freire diz, logo no primeiro capítulo, que ao iniciar-se a colonização portuguesa no Brasil em 1530, 
já foi depois dos portugueses terem demonstrado em outras áreas tropicais sua aptidão para a colonização de terras tropicais. Agora, o conceito só foi explicitado depois que ele fez a viagem pelo então chamado ultramar português, pelas províncias ultramarinas. Lembra do mundo que o português criou? Foi um livro de Gilberto Freire, você leu, prefaciado pelo grande ensaísta português Antônio Sérgio. Pois aqui está o registro da presença portuguesa no mundo. Se mais mundo houvera, lá eles chegariam, como disse Camões. Aqui também deve estar registrada a viagem que o próprio Gilberto Freire fez em 1951, as então chamadas províncias ultramarinas. Lá, não me lembro se foi em Angola ou em Moçambique, ele transou com uma africana bonita. Quando Madalena soube, não gostou, mas ele disse... Não, Madalena, foi um simples experimento sociológico. <risos> Quem foi que descobriu o Brasil? Foi seu Cabral, foi seu Cabral, no dia 21 de abril, dois meses depois do carnaval. Nós aprendemos no colégio que o Brasil foi descoberto por acaso. Que grande mentira. A ciência náutica portuguesa sabia muito bem que estava preparando a epopeia dos descobrimentos. Meus pais se conheceram no Rio de Janeiro, onde a minha mãe estudava Educação Física. Ela era muito moderna para a época. Para ele foi amor à primeira vista. Ela não se achava preparada para casar com um homem importante. E como é que uma atleta vai casar com um homem importante? Mas ele enlouqueceu. Foi aí que Santo Antônio entrou em ação. Promessas de Santo Antônio. Em dois meses e meio estavam casados. Casaram no Mosteiro de São Bento, no Rio. Ele adorava um beijo. Olha como ele gostava. As ioiocas, como ele chamava, as beijocas, eram as ioiocas. Era um pai avô. As punições ficavam por conta de Dona Madalena. Agora, muito curioso da vida da gente também. Ele dizia assim, quando eu falava no telefone já grandinha, passava muito tempo. Olha, eu não estou muito interessada não, mas sua mãe gostaria de saber com quem você tanto fala. Só há muito pouco tempo vi a dimensão da grandeza dele. A educação dele, acho muito avançada para a época. Eu não me senti reprimida em nada. Sempre chamamos ele de você. Agora, sempre que possível, nos levava para viajar. Isso sim, ele gostava de andar com as suas crias debaixo do braço. Isso, ele dizia que se aprende viagem, não tem livro que ensine. Mas ele era uma pessoa muito sedutora. Eu acho que ninguém que o conheceu, mesmo que não acreditasse nada do que ele escreveu, nada do que ele dissesse, mas como pessoa ficaria seduzida. Que ele era de uma simpatia contagiante. É também muito generoso, ele nunca se furtou a ajudar as pessoas no tropical. Só uma coisa que ele era muito inglês, nos horários. Ninguém marcasse hora com ele, que não cumprisse horário, porque ele cumpria todos os horários. Ele nunca se acostumou com o horário ibérico, ele era um horário inglês. Estes canaviais existem desde os começos da colonização. Mas foi Gilberto Freire quem fez a invenção do canavial, mostrando a importância antropológica e até poética dessas terras de Massapê. Em seu livro Nordeste, de 1937, ele cantou essas terras, ele dizia 
é a terra preta e melada que se agarra aos homens com modos de garanhona, mas ao mesmo tempo parece sentir gosto em ser pisada pelo homem, pelas patas dos bois e pelas rodas de um cabriolé que saia de uma estação da estrada de ferro e vá até um engenho de fogo morto. Depois vieram, na onda aberta por Gilberto Freire, vieram os poetas, como Ascenso Ferreira, meu Deus, já deixamos a praia tão longe, no entanto, avistamos bem perto outro mar. Da noce se move, se arqueia, faz onda, qual nada é um partido de cana já bom de cortar. Um dos maiores amigos de Gilberto Freire foi o compositor Vila Lobos. Os dois planejaram fazer um balé inspirado nos canaviais e no célebre bandido Cabileira. Fecha a porta rosa, Cabileira e vem, matando mulheres, meninos também. Quando me prenderam no canaviar, cada pé de cana era um oficial. O balé ia mostrar bailarinos com roupas verdes colantes, imitando o vento no canavial. E de vez em quando surgia a figura sinistra do Cabineira. Uau! Doce, hein? Um dos aspectos de Joaquim Nabuco que Gilberto Freire mais admirava era o Joaquim Nabuco reformador social, né? Porque o próprio Joaquim Nabuco se deu conta, depois da abolição, que o ato da princesa Isabel não foi suficiente. O que ocorreu é que nem o Estado, nem a Igreja deram ao trabalhador livre, ao ex-escravo, o amparo de que ele necessitava. E eles foram jogados nas cidades e aí começou, pode-se dizer, a miséria brasileira, né? morando em mucambos, sem alfabetização, sem assistência médica. E o Joaquim Nabuco deu-se conta disso. Então, Gilberto Freire o definiu como revolucionário conservador. Ele vinha do império, Sabia que no passado havia valores que deviam continuar e outros que deviam ser rejeitados. Mas era revolucionário porque ele queria fazer a reforma agrária nesse país. Gilberto Freire pôs Joaquim Nabuco até em sua novela, Dona Sinha e o Filho Padre. O Nabuco glorioso, desfilando pelas ruas do Recife, aplaudido pelos estudantes, pelo povo... E o Nabuco, homem simples, tomando banho de rio no passarinho, em companhia de alguns amigos, todos naturalmente despidos e tomando a sua cachaçinha. E nesta seminovela de Gilberto Freire aparece até Joaquim Nabuco medindo o tamanho de sua piroca com a dos seus amigos. Outra coisa que aproximou Gilberto Freire de Joaquim Nabuco é que para ambos a cultura não tinha nada de sofisticado, de solene. Eles tinham uma cultura universal, mas nunca se desprenderam de suas raízes regionais e nacionais. Um dia em Apipucos eu vi uma senhora dizer a Gilberto Freire Alguém me disse que você é comunista. Ele disse, já sei, foi um padre jesuíta. E ela disse, ô oh, Gilberto, não seja mal, foi uma senhora que me disse. Pois foi uma senhora que confessou com um jesuíta. Isso mostra o, o clima de desentendimento que houve entre Gilberto Freire e os jesuítas aqui do Recife houve uma reação contra ele pelo simples fato de que ele elogiava o método franciscano de evangelização. Como você sabe, São Francisco de Assis eh, nos mandou amar não apenas os nossos irmãos, 
mas aos animais, às plantas e até aos elementos da natureza, a água, o vento, né? E os franciscanos seguem essa tradição que é, no fundo, uma antecipação da ecologia, da defesa do meio ambiente. E Gilberto Freire sempre defendeu isso. Quando eu vim morar nesta casa, minha comadre Madalena Freire me disse não vá morar em casa velha, Nery. Eu moro numa e sei o trabalho que dá. É umidade, é cupim, é mofo. Mas Gilberto respondeu tudo o que ela disse é verdade, mas tem suas compensações morar em casa velha. Um padre veio aqui um padre do mosteiro de São Bento olhou e disse, isso é uma biblioteca cercada de gatos por todos os lados. E Gilberto, quando veio pela primeira vez, logo se deu conta deste livro, O Gato e o Homem, e disse, nesta casa o homem não tem vez. Um gato enorme e o um homem desse tamanho. E ele me confiou um tesouro, eu quero mostrar a vocês. Olha que tesouro o Gilberto me confiou. Ele me entregou este envelope. É impressionante como Gilberto Freire conseguiu escrever uma obra das proporções de Casa Grande e Senzala com notas, com anotações tão anárquicas, em papéis os mais variados blocos de notas, cartões, pedaços de telegramas, papel de carta dos hotéis por onde ia passando, uma variedade enorme de documentação assistemática. Ele era um desordenado, um anárquico, e conseguiu escrever uma obra renovadora e profunda como Casa Grande Senzala. É, muita gente me pergunta como é que eu comecei a ler Gilberto Freire, como começou essa grande admiração que nos ligou. Foi o seguinte, eu concluí o meu curso ginasial, fui estudar Direito e no curso pré-jurídico o professor Moacir de Albuquerque é, disse vamos dar um curso de literatura brasileira. Agora, não é possível entender os autores brasileiros sem compreender o Brasil, né? E para compreender o Brasil, vocês estão intimados a ler Casa Grande e Senzala. Houve uma perplexidade em todos nós, daquela geração que tínhamos ouvido falar, eu especialmente vinha de um colégio de padres, e que Casa Grande e Senzala era um livro imoral e herético, que Gilberto Freire era um subversivo, um soviético... Mas tudo aquilo só fez excitar a nossa curiosidade pelo livro, né? E essa leitura de Casa Grande Senzala realmente foi importante para mim. Porque eu, neto de uma senhora inglesa, meio racista, tinha vergonha do Brasil ser um país mestiço. E vivia repetindo aqueles velhos clichês em vez de portugueses, holandeses, estaríamos desenvolvidos... Mas o livro Casa Grande Senzala equivaleu para mim a um tratamento psicanalítico, né? Então eu até fiquei durante alguma fase da minha vida bastante negrófilo, sabe? A obra de Gilberto Freire é muito mais extensa do que pensam alguns. Houve até quem dissesse que ele era autor de um só livro, Casa Grande Senzala. Ora, ele é germinal. Ela é uma obra germen, ela é uma obra início, uma obra fonte. Casa Grande e Senzala é o primeiro tomo de uma introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil, que foi continuada por Sobrados e Mucambos, por Ordem e Progresso, e seria concluída com o livro Jazigos e Covas Rasas, para o qual ele reuniu uma vasta documentação, mas não chegou a escrever.
Esse trabalho já rascunhado por mim, já escrito por mim, foi roubado. Além dessa saga da família brasileira, ele escreveu inúmeros outros livros complementares ou não. Consegui tentar no Brasil viver não de emprego público, não sequer de magistério, mas de ser escritor. Os que completam a introdução à história da sociedade patriarcal no Brasil são ingleses no Brasil, um engenheiro francês no Brasil, nós e a Europa germânica, aventura e rotina, o mundo que o português criou. Insurgências e ressurgências no mundo de hoje. Onde procuro mostrar que há um mundo cheio de insurgências, de inovações, e ao mesmo tempo um mundo cheio de ressurgências. Coisas que pareciam arcaicas estão reaparecendo como necessárias. Ao aparecer em 1933, Casa Grande Senzala representava uma insurgência. Mas era algo de novo, uma verdadeira revolução. Depois ela entrou num longo processo de exegese através desses anos, neste momento em que comemora-se o centenário do nascimento do seu autor, ela representa uma ressurgência. Ela está para o Brasil, assim como o Velho Testamento para a humanidade. A recordação que tenho de meu avô eram os passeios que se fazia nos finais de semana aqui nesse sítio, onde ele contava pra gente um pouco da história da chegada de todas essas plantas pro Brasil, com muito carinho, com muita humanidade e com muita preocupação. Mostrava pra gente a necessidade de se preservar a necessidade de cuidar do meio ambiente, a necessidade de interagir e que apesar das grandes diferenças nas idades, era uma criança como nós. 80 anos de um lado, 10 anos do outro. Era uma coisa muito, muito forte, uma lembrança ainda muito próxima. Em 1987, depois de uma longa existência dedicada às letras e à história social do Brasil, sentia-se que Gilberto Freire não passaria daquele ano. E no aniversário de sua querida Madalena, ele faleceu. Antes, porém, ele pediu para receber os sacramentos da igreja. Sempre contraditório, porque a vida inteira definiu-se como acatólico. Mas, naqueles momentos que ele sabia que eram os últimos, veio aqui o abade de Olinda, Dom Basílio Penido, e lhe administrou o sacramento dos enfermos e o sacramento da Eucaristia. E Gilberto Freire aqui está reverenciado neste memorial. Em Heidelberg, pensando na morte, ele escreveu estes versos. Penso no alemão que chamou a morte de doce morte e disse, vem doce morte. Eu não chamo a morte de doce. Sei que ela é amarga, o amargor das raízes que eu peço a amarga morte que ela venha docemente.